Fala comigo, Cash FC! Sport volta a jogar como mandante neste sábado. Dia 10 de agosto recebe o Amazonas na primeira partida do retorno. Vale lembrar que o Sport estreou contra o Amazonas lá em Manaus e agora o jogo vai ser na Arena de Pernambuco. Mais de 15 mil ingressos já estão vendidos. E a tendência é que o público passe dos 20. Eu acredito nisso. Vai ser mais de 20 mil, com certeza. E o Sport tem tudo para conquistar mais uma vitória, né? voltar a engrenar, a acumular vitórias em sequência como mandante. Né? Na era Sousso o negócio não estava muito legal ali jogando na arena, mas o, o, o gordiolismo que o pessoal chama, né? o, sob, sob a batuta do Guto Ferreira, a tendência é que o esporte seja ainda mais eficaz jogando como mandante e sempre belisque os seus pontinhos fora de casa. Foi assim que o esporte subiu em 2019. Sob o comando do mesmo Guto Ferreira, então, para o jogo deste sábado, tem algumas informações aqui sobre essa partida, que já já você vai saber. Porque antes disso, tem aquele pedido mais certo que a morte, para você deixar o seu likezinho aqui nesse vídeo, para ele performar bem aqui no YouTube, para ele alcançar o máximo possível de, de espectadores e você ajudar a gente a crescer, né? E aí, para você ajudar a gente a crescer também, o que é que você faz? Se inscreve aqui no cast... Ativa o sininho para você não perder nada. Olha, esse final de semana a gente vai estar tá lá, ó. Pré-jogo às 15 horas, direto da Arena. E no domingo, às 17 horas, pré-jogo de Náutico e Botafogo da Paraíba. Então, para você não ficar de fora de nada, para você não perder nada, você vai, se inscreve, ativa o sininho. E para ajudar a gente, você deixa o like aqui. E faz o seguinte: já que eu tô pedindo um bocado de coisa, deixa eu pedir mais uma. Segue a gente nas redes sociais: Instagram. TikTok, Kawaii, Twitter, cast.fc, onde você tá, a gente tá também. Então, vamos ao que interessa. Primeiro jogo de Guto Ferreira como mandante, né? É, comandando a equipe na Arena de Pernambuco. Vale lembrar que ele estreou oficialmente contra o Santos, lá na Vila Belmiro. E no jogo anterior, contra a Ponte Preta, ele estava nas arquibancadas. Ele já era técnico do esporte mas ainda não havia sido regularizado, então não comandou a equipe na beira do gramado. Quem fez isso foi o César Lucena, auxiliar técnico da casa. Então, nessa reestreia do Guto como mandante ao lado do seu torcedor, a tendência é que ele mande a campo a seguinte escalação. Vamos lá. Kaique França no gol, de Plácido na direita, pode estrear. Alisson também pode estrear, o zagueiro que veio do Cuiabá. Ambos já regularizados. É, Luciano Castan e Igor Carius. Também pode voltar a jogar ao lado do torcedor rubro-negro nesse jogo contra o Amazonas. O meu campo de poucas novidades. Tem o retorno do Lucas Lima, mas deve ir com Felipe, Fabrício Domingues e o próprio LL. No ataque, novidades. No ataque, é, é, novidade D. Né? Barleta pela direita, Gustavo Coutinho que voltou a marcar depois de um longo e tenebroso inverno, e o Wellington Silva pela esquerda, foi a informação que eu tive desta semana, da equipe que o, que o Guto Ferreira mandou a campo nos treinamentos. E aí, se tiver alguma mudança ou outra aí, não me culpe, mas foi a informação que eu tive né, de que a tendência é que Guto lance essa equipe né, para a partida contra o Amazonas. E aí, desse time tem o quê? A estreia do Diplácido, do Alisson e do Wellington Silva. Vale lembrar que o Romarinho se operou essa semana. Né? Ele teve uma, uma lesão na semana passada. Depois de voltar de lesão, teve uma lesão no treino e se submeteu a uma intervenção cirúrgica. Deve desfalcar o Leão pelo resto da temporada. Então, o Wellington Silva, que veio do futebol estrangeiro, né? volta ao futebol brasileiro. Ele que já demonstrou... demonstrou Uh, ser um bom jogador, um jogador de nível de Série A, né? jogou no Inter, jogou no Fluminense, jogou no Cuiabá, todos esse, todas essas passagens pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, em forma e sabendo jogar, e jogando o que sabe, na verdade, tende a ajudar demais o esporte. Então, vamos ver aí a tendência que temos essas novidades aí, essas estreias no Leão para a partida contra o Amazonas. A situação do esporte de modo geral, 
é boa. Olhando aqui a tabela, vamos lá. O Santos lidera com 34. O Sport conseguiu beliscar, né? É, tirar dois pontinhos do Santos com o um empate na sexta da semana passada. E aí, vamos lá. Novo Horizontino, 33. Mirassol, 32. Vila Nova, 30. América Mineiro, 30. Ceará, Léo Condé, ó. Tá online. O homem entende de acesso. Então, Ceará chegou, tá? Ceará chegou, presta atenção. Tava, era dado como morto. Mas depois da chegada do Léo Condé, a equipe ressurgiu. E Sport também com 29, Operário com 29. E aí você tem a zona da confusão. Ponte Preta 26, Goiás 25, Havaí 25, CRB 24, Amazonas 24, Paysandu 24, Coritiba 23 e Botafogo de Ribeirão Preto 22. A gente já sabe que esse campeonato é um dos mais equilibrados dos últimos anos. Então, todo ponto é precioso. O, aquele empatezinho ali contra o Santos no jogo passado, aquele ponto ali pode fazer diferença. É, vale lembrar que ano passado, 2013, o esporte não subiu por um ponto. Então, é, e, o, o gordiolismo né, que vence em casa e tenta beliscar uma besteirinha fora, funciona. A gente já viu que funciona. Então, vamos ver se, se o modus operandi vai ser repetido nesse ano. Mas o esporte está aqui, está em sétimo, com 29 pontos. E tem dois jogos a menos. O jogo contra o CRB, né, acho que pela sétima rodada desse campeonato brasileiro foi adiado na época lá por causa da data da Copa do Nordeste e ainda não tem nem data pro jogo acontecer não sabe se lá dos quando o esporte vai pegar o CRB lá em Maceió e daqui a um mês já tem esporte CRB na arena então se brincar vai ter até essa inversão de mando aí se o pessoal não não agendar esses jogos até o dia 12 de setembro e o outro jogo que o esporte tem a menos é contra o Operário, que aí foi adiado por causa de outro jogo do Operário contra o Goiás e enfim. Uh, o esporte tem ali 29 pontos, 5 a menos que o líder e 1 a menos que o quarto colocado, com dois jogos a menos. Qual é a ideia? Vai jogando aí, finge que não tem dois jogos a menos. E o esporte pode voltar ao G4 mesmo com dois jogos a menos. Então... Esses dois jogos aí é um plus, é uma gordura que o esporte pode criar lá na frente. Mas hoje tem que olhar para o hoje, tem que olhar, ó, finge que está com jogos normais aí e vai para cima. E a tendência é que consiga uma vitória sobre o Amazonas. E aí o Amazonas está em 13 terceiro, tem que ficar atento, porque é, a, assim como, eu acho que essa zona da confusão vai dar ponte preta para baixo. Quando você vence, você olha para cima, mas se você perder, você tem que olhar para baixo. O primeiro na zona... O primeiro na zona é o, é o a Chapecoense. Não está aí na, na classificação, mas é a Chape que tem é, 17 pontos, se eu não me engano. Isso, é, 19 pontos. A Chape tem 19 pontos. Então, assim, se você engrenar ali dois jogos sem conseguir vencer, é, só empatando ou nem pontuando, o time tem que olhar para baixo. Esse é um campeonato muito equilibrado. O esporte tem que saber jogá-lo, vencendo em casa e pontuando fora. E o Amazonas, que fique ligeiro, viu? Amazonas e o Amazonas fique ligeiro, porque senão volta para a Série C. Esse campeonato está muito difícil, muito equilibrado. E a expectativa é de um bom jogo neste sábado. Uma boa presença do público. A torcida Rubro Negra tende a chegar junto. Já vendeu mais de 15 mil ingressos. Então, você que vai para a Esporte Amazonas, sempre todas as informações aqui. E se você não vai... Tem o pré-jogo da gente lá, a partir das 15 horas, aqui mesmo no Cast FC. E para você não perder nada, você tem que se inscrever, ativar o sininho. E para ajudar a gente nesse vídeo, você deixa o like. E antes de eu me despedir de vocês, falar da Bet no Brasil, a Bet Nacional. Que pode ser a sua Bet também. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, se cadastrar, coloca o código Cast FC e profetiza à vontade. Mas tem as duas regras de sempre. Tem que ser a maior de idade e tem que jogar com muita responsabilidade. Fechou? Valeu, meu povo. Tamo junto. Fala comigo. Abraço.